Jag är aldrig orolig när jag kör, men jag kan bli rädd. Jag behöver typ bli det. Jag tror att den som vinner är den som vågar, vågar pusha sin den här rädslan och vara i Ingemans land mest liksom, och längst. Eller den som blir bekväm med att vara, kunna vara där. Och där, och där ser vi att Jesper fick en otroligt bra start här och är den som kommer först in efterföljande Joel Marklund. Det var det här han var orolig för. Men det är Joel Marklund som han har tagit sig, sig om Pelljev. Nu får vi se om han kommer kunna lyckas det efter långrakan eller om den där bomba. Där Oj. är det någon som är omkull. Aj, aj, aj. Ja, isracingen, vi använder det jättemycket som komplement, alltså som träning. Det är typ det närmsta skulle jag säga man kan komma för oss. Sen så har vi ju liksom fyra månader och vi kan åka, det, det är banan på varenda sjö. Det gäller bara att de plogar. Det är en enorm fördel att ha kört på is för de som tävlar. Just den här känslan att, att åka motcykel hela tiden så du har till ryggraden när du kommer tillbaka till asfalten sen och ska ut och åka. Du sitter där, du har inget uppehåll. Sen spelar det ingen roll hur fort det går riktigt utan det, det är bara att du ska åka på en cykel hela tiden så du får känslan den ska bevaras hela tiden. Det blir lika seriöst, lika allvarligt, det är lika hårt och det är nästan att det är farligt, nej farligt inte, men det är minst lika hårt och folk chansar jag vill för man tycker att fan det här det går inget fort, det här kan man inte göra så illa. Och sen är det så jävla roligt. Jag tycker det är grymt att gubben är med och kör. Han behöver det. Det var så länge sedan han körde, körde racing på riktigt. Isracing för billigt det är det, det enda han har kvar att tävla. Och han, är, han är först på, på en gång att tävla. Även fast han inte hänger med så ska han ju tävla hela tiden mot oss. Så är det, ju bara. det går inte att hänga med dem, men man åker med en stund och sen försöker. Och blir man lite, åker man lite snabbare och sen kraschar man och sen är det bara att resa upp igen. Alltså jag skulle säga att isracing och andra komplement är typ det är avgörande. Eller alltså om du inte har det så då kommer du inte kunna prestera under sommaren. När vår faktiska säsong när det gäller liksom. Om du har bara suttit på soffan eller gått till gymmet, det, då är det off. Nej, men idag, var vi, idag är det bara fyra gubbar på närmsta polarna egentligen. Vi var tvungna, alltså, jag tänker alltid, någon träning är bättre än ingen. Så är det alltid. Det är vår försångsträning. Och nu eh, får vi ta vara på de sista helgerna. Isen var idag, det var fan inte tjock. Det kan vara 10 cm, 20 som tjockast. Fan, då börjar vi köra vid 9. Fick ihop, fick ihop 10 schyssta, 12 varv kanske. Nu kommer Pelle. Hur länge, hur länge kör vi det här då? Till, hörru, till mars, januari, ja, februari, mars, början mars. av april. Men nu är det 10 grader och sol. Men det är det här som är skönt. skönt det, men ändå is. Det här tänkte vi gör det här på morgonen, asfalt på eftermiddagarna. Ja. Så 
Det här är egentligen sista. En hel till kanske. Men du ser, det är inga här mitt ute på landet. Det är bara, det är vi. Tappra. Ja. Jag drar. Rör sen. Ja. Fan Jeppe. Han böt från Kawasaki till BMW och för Jimmy var det en jädra kick alltså. Jag tyckte det var jättespännande. Jag har jobbat jättemycket med BMW förr så jag vet ungefär hur den hojen fungerade och hur tekniken är på den hojen. Men jag tyckte det var jättespännande att hålla på med det för jag vet att den är en bra hoj. BMW kommer ju med en ny, med en ny motcykel till år och vill då satsa på satsa på oss. De vill ha ett nytt team. Två snabba förare. Och vi var de två lyckliga. Det är, alltid, det är lätt att vara kaxig men jag, jag tänker att jag tänker jag, vi i teamet ska vetta två år och jag kommer vetta. Det är målet sedan långt tillbaka. Kawasakin hade jag väl egentligen aldrig, aldrig samma samma självförtroende egentligen. Lite svårare mot cykeln. Varje hoj i de är olika. Kawan var också en fin hoj, men det passar inte riktigt i min stil. Men du, BMW, den gör det. Han tyckte att den där kavasaken gick bra. Den går jättebra. Så, och Jeppe som han åkte med ihop, han åkte hur fort som helst på den där och varit svensk mästare. Men för Jimmy var det svårt att bara gå fort. Då kändes det som en buss att köra in i svängarna. För den passade inte honom. Det är inget fel på motorcykeln. Det är en kanonhoj. Men den passade inte hans körstil. Så han satte sig på BMW. Från dag ett så åkte han ju Fort han gjorde på Kawasaken direkt. Nu är jag hos min teamkollega i hans garage. Nu står jag med bägge hojarna. Han står och dricker en kaffe. Se tja, Fredan. Tjena. Nu... Eh... Nu börjar egentligen det roliga. Nu håller vi på att plocka ihop hojarna. Fått alla saker. Vi har strippat hojarna redan för två månader sedan. Börjar plocka ner till noll i princip. Bara ram och motor. Den här sporten är väldigt dyr. Det krävs mycket timmar, mycket engagemang och väldigt mycket pengar. En säsong för oss går på en miljon och vår motorcykel färdigbyggd kostar 600. Totalt pratar vi, det är 25 kilo som vi bantar ner och skalar av nu. Då skulle jag säga största delen är Algo-system, fälgar självklart och sen kåper och elektronik. Nu är allt som lysen, allting försvinner liksom. Bara för att få en mycket mer lätt kör. Det gör allt allt handlar hela tiden om att få en så lätt kör som möjligt och så snabbt såklart, men ju lättare det är, ju lättare det är att åka fort. Så det är det, det är det vi håller på med egentligen i hårda drag. Alltså som det ser ut nu startfältet är för oss i Superbike så är det vi har ju alltså från v, v, eller före som kör VM idag, före som har kört VM, eh, så startfält topp 10 för oss då du kan inte komma med en du kan inte komma oförberedd och du kan inte komma på en standardhoj och tro att du ska vara med. Utan nu, då får man lägga det är tid och pengar för att, för att vara med. En vanlig race i Anderstorp till exempel då med alla däck kostar det cirka 30 000. Menar jag då att då ska han ha råd att lägga på nya däck och åka ut till alla tävlingar? Det gör ju inte Jimmy. Han åker på begagnade och, och kör med dem i början. Då för att han, vi har inte råd med det. Men alltså, ska man kunna ta steget upp då måste du ha nytt, nytt, nytt hela tiden. Är det en billig sport att hålla på med? Det är en definitionsfråga. Han kunde ha knarkat. Och då är det jävligt billigt det här. Det är, det är dyrt. De flesta pengarna kommer från sponsorer. Och sen lägger Jimmy 120 000 i egen ficka. Och jag lägger kanske 50-70 000. Jag vet inte riktigt. Men han lägger allt han tjänar på det här. Alltså du måste lägga timmarna på sponsorer. Det är det 
det är det som krävs för att jag ska ha råd att göra det här. Först måste du ha ett fabrikat märke som är villig att supporta och stötta dig i det du gör och tro på dig. Det är väl den stora biten. Men du måste ju fortfarande ihop med, jag, jag klarar inte av att spara ihop pengarna till resterande säsong. Utan jag måste få hjälp av många fler sponsorer som, som är med och stöttar och supportar. Ända sedan jag var liten så vill jag vara bäst. Jag vill bli bäst och att alla ska veta vem man är. Jag vill vara med i de där jävla historieböckerna. Så har jag alltid varit. Och sen så, nu har jag bara snöt in på att ah, jag vill bli, jag vill, se, jag vill se hur långt jag kan gå. Hur bra kan jag bli? Och det är väl det, är det som driver mig. När jag står där på startlinjen, starten går, lamporna tänds. När man har motljudet så tänker jag bara att idag vinner det. Idag är det en dag.